Faites un tonnerre d'applaudissements pour Rose Mago Donc sa routine beauté, c'est déjà s'assurer que son visage ne tombe pas jusqu'à ses genoux. Quant à la partie musicale, donc elle est très fière de ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Elle a été un petit peu malade, mais là elle commence à, à être de nouveau d'aplomb et elle a hâte de commencer, surtout que tout le monde lui donne l'énergie de continuer. Allez, on va tout à fait devant, tu passes tout devant, tout devant, tout devant, hop, 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 il y a un monsieur qui avait une question là. Au sujet d'un film, au sujet de ce film, au sujet d'autre chose, 
qu'ils n'ont jamais partagé et qu'ils peuvent nous partager aujourd'hui. Any secrets? Any secrets about any of the movies or series? You know the have. Uh, <laughs> my secret. <coughs> yes, I have a big secret, many secrets. You have to tune into the podcast. <laughs> exactly. <laughs> um, Brian has really got some secrets. Do you want to share yours, Brian? I, I keep most of them in the great. closet, hidden. Uh, I don't divulge secrets. Thanks. Come on, your favorite secret? My favorite charm? Secret. Come on, you can tell us. Only tell us. I got nothing. Bon, bah, y'a pas de secret, hein. Aucun secret à révéler. Je pense que t'es déçu. Allez, question suivante, on y va. On repart par là. Deuxième rang, non, tu vas au deuxième, voilà. Lève-toi, mademoiselle. Exact. Hello, everybody. Sorry for my English. So I'm speaking uh, in French. Vas-y. <laughs> Euh, est-ce que vous avez des projets pour vous réunir, enfin est-ce qu'ils vont se réunir un, un jour tous ensemble pour autre chose ou d'autres projets ensemble Est-ce que c'est... Tous voilà. ensemble ou certains ensemble Ou certains ensemble, est-ce qu'ils ont des projets ensemble Voilà, bientôt est-ce qu'on va les retrouver de, sur les écrans So, are any of you planning to do a project together Not, not charm related Dream Faller Dream Faller, yeah, yeah. Somebody wake up Drew I'm here. Tell the people about the podcast. Uh, yeah, well, Holly, Brian, and I have a podcast. It's a charmed, rewatchable podcast called The House of Hallowell, where we go and we break down each episode and kind of reveal behind the scenes, the process. Yeah, that's kind of a, that's our main project right now, at least show related. So I get to work with Brian and Holly every week, which is amazing. And our next, next special guest is supposed to be Miss McGowan. Tell about the sequel to Petit Savage. Well, that's just constantly going. Donc, euh, Drew, Brian et Oli ont un podcast où ils reviennent sur les épisodes et les commentent en donnant des petites anecdotes sur le tournage. Et Oli vient de révéler que Rose serait très bientôt invitée dans le podcast. Oui. Ça, top. Allez, on va aller au fond, en rouge. Vas-y, 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 en français, c'est pas chier. <rire> euh, je voudrais dire merci d'abord à toutes les actrices qui sont mon modèle depuis que j'ai 6 euh, ans. J'ai grandi avec vous et franchement, euh, vous, enfin, euh, Shannon, quand t'es morte, euh, je pourrais tout donner un peu mon corps. <rire> et euh, vraiment, euh, Rose, t'as été géniale pour euh, faire partie du casting. Ça a été euh, super et je vous adore et vous êtes les meilleurs. Ciao forever. Avant ma question, je vais te dire. So, thank you for everything you did. She was really heartbroken when Shannon's character died, and she was really happy when Paige came along the next season. <laughs> C'est bon. C'est bon. Donc maintenant, tu as une question. Euh, je voulais savoir si après, j'avais d'autres projets. Euh... Quels sont les Là, projets les, les Voilà, leur projet tout simplement. Je sais que par exemple, euh, Oli a, a joué dans Pretty Little Liars que j'ai adoré. Et je voulais savoir si elle avait d'autres projets après. D'accord. Juste Oli ou tout le monde Oli. Okay. Juste Oli. <rire> les autres Oh. No, she's just telling me. Everybody else knows. No, she was asking if I have any other projects besides for my four children and two restaurants um, and the podcast. No, I'm, <laughs> I'm semi-retired. Drew is the only one that drags me out to really talk about acting things. Don't make that face. It's fine. <laughs> People retire. It's fine. You guys have been protesting this for like weeks. <laughs> Give me a break. She's not retiring. She is. She's retiring 
at 50. Man, I've been yeah. working since I was 10. Guys, she's gonna keep working. Yes. Don't make me fight you. <laughs> Alors, tu es revenu au milieu, on a des questions euh, de là. Je... Oh, sorry, pardon. Excuse-moi, tu... Ah, tu as pas traduit, c'est ça <rire> Donc, euh, non, franchement, là, elle va profiter un petit peu. Elle pense prendre sa retraite parce que ça fait depuis ses 10 ans qu'elle travaille. À part Drew qui arrive à la sortir de temps en temps de, de chez elle, sinon elle veut juste profiter euh, de la vie. C'est vrai. OK Voilà. Allez, on reste au milieu. La madame qui est levée la main depuis tout à l'heure. Non, derrière, derrière, là, là, oui, vous, voilà. Hi guys, um, so Tom is about music too, because Piper owns a, a, a club. So I want to know if you have some memories about groups or singers that came along and uh, performed, and have you got a favorite no one? Thank you. Donc, uh, Charmed a une grosse partie quand même musicale, notamment avec le club. Et donc elle se demandait si, euh, parmi les groupes et les chanteurs qui étaient venus pour la série, s'ils avaient des préférés ou des très bons moments avec eux. Um, well, we had the Cranberries, we had Paul Paul, we had Pat Benatar, we had Waha, Michelle Branch, how can I forget her? She's my favorite. Um, yeah, we were super lucky. I mean, it was mainly, it was fashioned after the Peach Pit after dark, but... <laughs> yeah, which you're all too young to remember. Never mind. Donc euh, Michel se rappelle de beaucoup de groupes qu'ils ont eu la chance d'avoir, euh, les Cranberries, Michel Branch. Mais par contre, elle était quand même très 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 jeune, donc elle a du mal à se souvenir d'absolument tous les moments, mais elle en a des bons souvenirs dans tous les cas. Allez, on va passer de l'autre côté, s'il te plaît. La demoiselle en rouge qui est là, la main, s'il te plaît, et après on passera devant. En rouge derrière toi, derrière toi, derrière toi. Hi, are you all planning to come to Italy in the future? Yes, please. Yes, please. Uh, Waiting you, please. Oh, Italia, I love you. Rose speaks Italian. Me too, Italian. Thank you. Thank you. Thank you. Ciao, bella. Ciao. Grazie. On va aller devant. Juste là, ici, tout là-bas, la demoiselle avec, derrière le sac. On le sac, voilà, ici, toi, oui, 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 oui. Allez, on laisse passer, s'il vous plaît, on la laisse passer. Merci. Voilà. Hi, guys. Sorry. Uh, I just wanted to say, sorry for you guys, but the girls, I love you so much. Uh, I love the men too, also, but yes. Shannon, you're amazing. You're like the first, the big sister that I always love. Um, Rose, sorry for the mic. Rose, um, yeah. I love you a lot. Holly, you're my favorite. I'm sorry, everyone else. For the question, I, I'm not even sorry. You're, I wish you were my mom. Yeah, um, I have so many children! You do, you do. Um, I'll put it back later. But for the question, what would be your favorite power to have? Not the character, but the power to have, because let's be honest, uh, one sister had a lame-ass power, but you guys' this power is... <laughs> yes, shots fired. But um, what would be your favorite, favorite ever power to have? Donc la question c'est si elle pouvait avoir n'importe quel pouvoir, même hors de la série, euh, qu'est-ce qu'elle aimerait avoir um, I'll go first. Uh, because I have so many children, I would love to freeze time. And not anymore, so now I'm not, not going to get weepy, not anymore so that I can take a nap, because that's what I used to say, but because they're growing so fast. I'm not crying. Donc, euh, Oli ayant pas mal d'enfants, ce qu'elle aimerait, c'est bizarrement pouvoir arrêter le temps. Euh, pas pour avoir un break, pour faire une sieste, mais plutôt pour ben, piéger le temps, les empêcher de grandir parce qu'ils grandissent trop vite et elle veut passer le plus de temps possible avec eux. For me, the power would be the power Paige had, orbing, because I would never have to get on a plane and I could throw people across the room if I wanted to. 
I fantasize about having Paige's power in real life, and I have for many years. It's really nerdy, and that's the truth. Donc, pour Rose, au final, elle aimerait bien le pouvoir de Paige pour aller d'un endroit à l'autre sur la Terre sans jamais avoir à prendre l'avion. Donc, euh, ça fait peut-être un peu nerd, mais elle aime beaucoup son pouvoir. Et... Shannon aimerait beaucoup avoir un pouvoir de guérison et ça a commencé avec son père quand elle a perdu, elle aurait fait n'importe quoi pour le guérir. Et puis vis-à-vis -vis de toute son histoire de cancer, elle a reçu beaucoup de témoignages et elle aurait voulu pouvoir guérir tous ces gens qui sont dans, dans la souffrance. Ok, on continue, on va avancer un peu par là. Vas-y, ouais, ici, lève-toi. Ok, vas-y, okay. on va ici. Vas-y, on va ici. Vas-y, on va ici. Vas-y, on va ici. First of all, uh, thank you, I love you all. Um, I have a question about the, the new series of uh, Charm. Um, you've been a little bit discriminated about your age, feminism. Um, I don't think you. I'll say it. Ouais. Uh, Est-ce que vous avez un avis sur um, sur ce sujet, sur uh, comment vous l'avez vécu, sur le fait que vous ne soyez pas reprise pour un reboot et uh, que justement vous soyez discriminé à propos de de ça. on the reboot, I think it's great. You gotta remember, they employ a lot of people. Um, we're here, and that's what matters. So we'll talk about our show. Voilà, c'était la seule question qu'on aura sur le reboot, d'accord Ok. On a quelqu'un ici, s'il te plaît. Ah, tu, tu es reparti. Non, si je t'ai fait une c'était pour continuer. Là, en fait, on gagne du temps après. Attends, je... Vas-y, passe le micro, je vais y aller. Ça, ah, mais non, si tu veux passer là. C'est qui qui, qui doit le poser C'est toi Ok, c'est toi, pardon. Ok. Vas-y. Ok, hello I just want to start by thank you so much for coming, friends, for visit all fun. Ok You are a family and you are a big family and we love you. Ok <laughs> is what are you waiting? What are you waiting for? A season 9, a film, a prequel, a sequel, whatever. We wait like since 10 years or more. We watch you on the camera, on the show. We watch you limited because we love you, you are not our family. Kiss for everybody. Donc la question c'est ben, quand est-ce qu'on pourra les revoir tous ensemble parce qu'ils ben, sont très très aimés dans leur rôle donc les revoir dans l'univers Charmed à un moment donné dans un film, une suite, peu importe. Nous sommes honorés d'être partie de votre famille et d'être partie du fabric de votre vie et d'être partie de vous depuis tellement longtemps. Et nous avons tous eu, comme vous avez tous eu, différents things happen to us in our life and different times that we can work and times when we cannot work and we hope that someday in whatever format we can be together again for all of you Donc Rose est très fière et très honorée de faire partie de cette immense famille et évidemment bah, chacun a, a une vie différente avec des aléas différents, des projets différents mais elle entretient l'espoir elle aussi qu'un jour ils auront l'occasion de se réunir et, et de reprendre un peu l'aventure ensemble Ok, merci On continue, allez on va rester dans ce coin là, on va faire monsieur et après on basculera de l'autre côté Hello, so thank you all for being here 
Uh, my question is for Shannon, Rose, and Holly. I was wondering where. <laughs> I was wondering where came your inspiration for scenes like previous on path for you, Shannon, when you're in the basement. Uh, I mean, when I see this part, I get shivers. You're an amazing actress. I always wonder where you, where it came from. What what inspires you in such a scene? And Rose, it's the scene on page from the past when you tell the story of Paige, which is a really touching moment as well. And Holly is the is, is in season four when you are on Chris Gray and the scene is really perfect. So I wonder where you had your inspiration from. And because of the present, the 19th, I just want to share that this morning Shannon was the one on time with us. <laughs> I knew that you had trouble with the cover, just to say. <laughs> I love you, thank you. Alors je sais que c'était des questions sur différentes scènes et comment elles ont trouvé leur inspiration. Avec le boucan sur le côté, j'ai pas entendu tous les détails. Ah d'accord. Euh, L'inspiration pour deux, il y a deux épisodes qui ont été mentionnés. Trois, pardon, trois. Tu as lesquels Oh, dis-moi. Okay. Oui. For Shannon, it was Primoz and Pat, when she's in the basement. Ray basement. Uh, for those, it's Page from the Past. Page from the Past. She tells Page's stories about the incident of the parents. Okay. And the third is what it was when she was uh, on the cruise grave. On the cruise grave. Okay. Ah, tu prends les notes, là. Oh, <laughs> Donc pour Chanel, c'est un épisode où elle est au sous-sol de la maison, si j'ai bien entendu. Oui, c'est ça. Pour Rose, c'est un épisode où elle parle ben, du décès de ses parents, elle le revit. Et pour euh, Holly, c'était donc qu'elle est sur la tombe de Chris. Non, de Prou. De Prou, d'accord. Donc d'où leur est venue l'inspiration pour jouer ces scènes-là Voilà, c'était ça la question. Where, where does the inspiration come from to play all these scenes yeah. Amazing scenes. Uh, for me, with the empath, I always really loved it when they gave me something very challenging to do, especially as an actor. And um, on that show, we sort of went through phases of being very serious and then being goofy, and I'm a dramatic actress, so being able to delve into something like that was incredibly important to me and was a challenge and I rose to it and watching my director Mel Damsky uh, he was always very stoic so I I tend to want to please people like that and uh, to see like a little smile or him come over and give a nod meant that you really excel so it was a couple of those things and we just really Holly and I definitely thrived on having the dramatic scenes. We loved it and we played very well. And I'm a little shocked you didn't ask her about her best performance, which is the one that I directed. That was her best by far. Yeah, I think your words were, you can do that better. <laughs> it, it was. I did look at her and say, well, man, is that it? Miss, yeah. I know you can do better. Donc la réponse de Shannon, c'est que ben elle aime beaucoup ces scènes dramatiques qui sont un, un petit challenge qui demande plus d'efforts parce que la série est très à la fois sérieuse et humoristique, mais les grosses scènes de drame il y en a un petit peu moins. Elle avait ce réalisateur qui était très stoïque pendant le, le tournage et en soi elle est une idée un, un peu indifférente, mais le jour où il a fait un petit sourire pendant cette scène, elle était assez fière d'avoir réussi. Et elle rappelle que pour, selon elle, Oli a fait sa, sa meilleure scène le jour où elle-même l'a a réalisé a réalisé l'épisode. When I did Page from the Past, it was about adoption and about being lost and not having a family. And I have been on my own since I was 12 years old. And I related to that lost feeling. And And like Shannon said, drama, doing drama, is something that for us is the difference between maybe eating a steak and eating, you know, a piece of candy. 
and it means the world that you remember that role, that part. For me, being able to draw on old pain and make it something beautiful to help heal people on the other side of the screen is what makes me happy. Donc Rose avait senti que dans cet épisode, dans ces scènes, il y avait l'idée d'être seul, euh, du coup de cet enfant adopté qui est seul depuis ses 12 ans. Et c'est quelque chose qui lui a beaucoup parlé, ce sentiment de solitude. Et donc elle a beaucoup puisé dans, dans la douleur qu'elle avait en elle. Et elle espère que ce travail qu'elle a fait sur elle pour l'épisode a aussi inspiré les personnes qui l'ont regardé après. Her mom? <laughs> <laughs> yes, that, that was on, on Cruise grave. Her mom? I mean, it, it's not hard to look far for that inspiration. I wasn't happy with her departure, and the writers thought that they could give me this sort of cathartic moment. So there was my moment. It was pretty transparent. Donc pour Oli, elle n'a pas eu besoin de chercher très loin l'inspiration, elle était juste dévastée que Shannon quitte la série, donc euh, c'est ce qui est sorti euh, pendant cette scène. Lord have mercy. Can you pass the mic? Yes, that's great, thank Donc elle a fait répéter euh, dans, dans la caravane, sur le plateau, et elle a fait boire jusqu'à ce qu'elle fasse automatiquement sans réfléchir. Euh, on va aller avec la demoiselle qui lève la main depuis très longtemps au milieu. You with the blonde hair. Elle, non, derrière, euh, plus, long, plus, plus vers moi, vers moi. Voilà, ici, 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 ici. Très bien, très bien, très bien. Je vous remercie beaucoup et je n'ai jamais vu un épisode quand il est sur la télé. Et je suis très heureux d'être ici. Merci. 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 
Ah, c'est il n'y avait pas de question. D'accord, ok. Monsieur ici. Thank you for being here. It's a pleasure. Uh, how do you imagine the interactions in the future with Grace uh, and Wyatt uh, fighting uh, the demons? Uh, would you like to say, oh, this week it's going to be Grace, or this week it's going to be Wyatt? Are we going to help them? Or, I don't know, some, some things like that. Painting Drew Fuller. I think this is, I, I defer to my father. I, yeah, she's got music in her ears. You want to take that? Yeah, I'm gonna give it to Brian because I would defer to the father to the father of the son. I think it's the question is is would would Chris or Wyatt go fight the demons each week if we if the show had continued? And how would that I think it was who's the favorite son? Wyatt. Oh. Wyatt. Oh. I know. That was a test. <laughs> no one got it. Donc Oli dit si la question avait été qui était le fils préféré selon Drew c'était Wyatt. I'm still emotional about you three. No, it's shut up. We're moving on. No, I was kind of getting teary. We are fermé la bouche. Alanzi. Shut up. I love you guys. So much. You know what? Anyhow. Next, Next question, one. yes, please. Uh, ici, s'il te plaît. On fait, fait passer le micro, ça va aller plus vite. Hi, hi. Uh, thanks you very much for being here. This is my dream come true to see you. I love you very much. And uh, my question is, uh, what is uh, your favorite moment in a child? Favorite moments. Quelle était leur scène préférée dans Charles? Okay, Drew, go ahead. Two. Season two? No, favorite moment. Ma Not moment. season. Moment or season? Two. My favorite my two. favorite moment in Charmed was moments in charm was being here with all of you because the moments keep on coming. Damn, she's good. Yeah. She's good. Son moment préféré dans Charm, bah c'est maintenant sur scène parce qu'elle est avec tout le monde et vous aussi. Voilà. No, not Coyote Piper. That was my, not one of my favorite moments. Yeah. Wait, wait. Next question, sorry. Okay, here we go. On va aller de ce côté-là, s'il te plaît, en violet. Ici. Um, hi, um, my sister and I come from Glasgow uh, in Scotland. Uh, we just wanted to say thank you um, infinitely for everything you created. Uh, and I'll pass on to her because she's better with it. <laughs> um, so we're just really inspired by all of the characters of Charmed. Um, and particularly for you ladies. Um, we've been inspired by your characters on screen and through your activism off screen. So thank you for that. Um, and our question is, um, have you ever been inspired by your on screen characters in real life events and situations? Thank you. So the question is, have they ever been inspired by their personages? I've been inspired by a lot of the characters that I've played over 42 years of being an actor. Um, I was very much inspired. I played Margaret Mitchell, who wrote Gone with the Wind. She's incredibly, she was an incredibly inspiring woman. I was inspired by Prue. Prue was, uh, was, is, she's, she's still around somehow. Um, her whole life is about her family and her sisters and she loves them and would sacrifice herself to save them always. And, and that is very much like me in real life. And so I just found her dedication to be incredibly inspiring. So yeah, there's a lot of characters about that play that inspire me. Donc, euh, Shannon, elle a été 
inspirée par beaucoup des personnages qu'elle joue parce que ça fait 42 ans qu'elle qu tourne. Mais c'est vrai que Prou en particulier, avec l'amour et le dévouement qu'elle montre à sa famille, à ses sœurs, a été particulièrement inspirante pour elle. Kimberly Brock. Thank you. There's two people that know. Um, on a show called Pick Fences when I was about 18, 19. Um, and it was sort of my training ground as an actor. And uh, I got to work with really great people. And my character happened to be way smarter than me and had words that I had to look up. It was always right. It was the moral majority. And just a very perfect, righteous gift. Donc elle se souvient surtout d'un rôle qu'elle a eu quand elle faisait ses débuts, elle était encore très jeune, elle avait ce personnage qui était très, très brillant, très intelligent, avec des mots qu'elle devait regarder parce qu'elle ne les connaissait pas encore, donc elle est contente d'avoir eu ce rôle-là à ce moment-là parce que ça l'a aidé à, à grandir. Pour moi, j'ai été inspirée par Paige's softness. I've had to be tough a lot at different times in life and to play someone who wears her heart on her sleeve and is open to finding new love and a new family meant that I had to learn how to do that in life and I could draw upon Paige's softness to, to be the soft person that I really am in real life. Rose a été beaucoup inspirée par Paige parce que Paige porte ses émotions à fleur de peau, elle arrive à s'ouvrir au, au monde, à la vie. Et pour Rose, qui devait se montrer très dure, très ferme, c'était une inspiration pour arriver à faire sortir la douceur qu'elle avait vraiment en elle en, en fin de compte. Ok, on va continuer ici, juste, on a une question ici. C'est toi, vas-y, avance. Allez, viens ici et pose ta question. Bonjour. Désolée, je ne parle pas du tout anglais, mais c'est beaucoup d'émotions. J'ai l'impression que j'ai le cœur qui va exploser. Euh, j'ai une question. <rire> euh, J'adore Rose aussi, bien sûr, mais je voulais savoir pourquoi Shannon était partie vraiment la raison et surtout si, euh, enfin, pourquoi elle n'est pas revenue pour le dernier épisode. Ça aurait été super pour les fans. Et voilà, c'est tout simplement. So she's wondering why uh, Shannon had to leave the show and couldn't even come back for the last episode of the, of the show. <laughs> Podcast. <laughs> That's all you're getting out of me right now. On attend pour encore une ou deux questions. Où est le micro? Tu es où? Tu es là? On donne à la dame avec les lunettes là-bas. Oui, vous. Hop, debout. Non, derrière. Enfin, oui, derrière, derrière. Voilà, exactement. Alors, bonjour. On ne parle pas anglais non plus. C'est pas grave, on va traduire, t'inquiète. Je suis venue avec mon garçon aujourd'hui. J'ai fait 500, plus de 500 km. Et en fait, euh, Adrien est plus loup, enfin, il est allé où elle est. Plus euh, Piper et Paige, je vous adore. Je suis avec vous, je suis venu ici pour une photo, malheureusement je suis venu un petit peu trop tard. Donc avec vous trois du coup, mais bon voilà. Et bon, je euh, vous dire que je suis très ému et je vous aime fort. Gros bisous à vous. Je vous aime à l'avion. Oui, voilà. Donc on a raté la photo ce matin. D'accord. Euh, il est très est très très, très, très nombreux effectivement dans le même cas. Mais là je peux vous dire que je crois que ça lui a fait la crise en fait. Ça en anglais ça va être dur. Merci beaucoup, je suis très ému de vous voir quand même, c'est grand de vous voir comme ça, c'est très, 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 très bien de vous voir comme ça. Et puis ben, je vous adore, merci beaucoup. Ok. Quelle question donc Bah ben, si, euh, on pose la question. Et ben, est-ce que je pourrais faire une photo à la fin de la fin Ça c'est une fausse question. Mais bon, ben, euh, je veux dire que ben... Est-ce que je les est-ce qu'elles vont revenir un jour euh, ah, ça c'est une vraie question pour euh, refaire la série, est-ce que les nouveaux charmés de c'est un peu de la merde, vous avez les bons là. Mais bon, euh, enfin voilà, franchement, euh, est-ce qu'elles vont aller voir un jour euh, tout ensemble dans une série ou un téléfilm ou tout ça De charme. Ouais. C'est ce qu'à dire tout ce qu'il a dit, c'est-à-dire même le truc sur la merde là, tout ça. <rire> tu peux, je pense. 
So, he's really moved to meet you guys. He was uh, sent up to have the opportunity to take a picture with you. It's fine, he's really moved to be here. And he's wondering if you're going to have any charm project because he thinks the Rubik was a piece of shit. <laughs> <laughs> That's his words. I his quote. Words. I would love to do a project with all of them, whether it's charmed or not, just so you can see us all together on the screen again. Yes, yes. Rose, I would love to do a project with all of the people present, even if it's not charmed, just for the pleasure of being with them. And that was the last question. We finished with that today. Thank you very much. Please applaud. Encore, encore, and encore. Allez, plus fort,